কমলা লেবুর গ্রাম শিটং এ ঘুরতে এসে তোমরা কোথায় থাকবে শিটং ওয়ান শিটং টু না শিটং থ্রি কোন হোমস্টেতে থাকলে তোমরা কাঞ্চনজঙ্গার বেস্ট ভিউ দেখতে পাবে কোন হোমস্টেতে থাকলে তোমাদের কেমন খরচ হতে পারে এখানে এসে তোমরা আদেও টেন্টে থাকতে পারবে কিনা হোমস্টে গুলোতে খাবার দাবারের কি কি অপশান থাকে শিটং এ এমন অনেক হোমস্টে আছে যেই হোমস্টে গুলোতে যেতে গেলে হয় তোমাকে অনেকটা পথ উঠতে হবে হয় অনেকটা খারাই পথ তোমাদের নাবতে হবে সেটা তো বয়স্ক মানুষদের জন্য একটু কষ্টকর সেগুলো কোনগুলো সেটাও তোমাদের দেখিয়ে দেব আর দেখিয়ে দেব কোন হোমস্টে রুমের কোয়ালিটি কেমন এই হোমস্টে গুলোতে বার্বিকিউ করতে এবং বোন ফায়ার করতে এক্সট্রা কত করে পে করতে হয় সেটাও তোমাদের বলে দেব তাহলে চলো আজকের ভিডিও আমরা শুরু করি পাহাড়ি ছোট্ট সুন্দর গ্রাম শিটং থেকে আজকের ভিডিওয়ে আমি তোমাদের শিটং এর দশটা দারুন দারুন হোমস্টে খোঁজ দেব যেখানে থাকলে কিন্তু তোমরা দারুন হিল ভিউ তো পাবেই তার সঙ্গে কিন্তু দারুন সার্ভিসও পাবে চলো তাহলে আজকের ভিডিও আমরা শুরু করি এর ঠিক আগের ভিডিওতেই আমি তোমাদের দেখিয়েছি দার্জিলিং এর এই অফবিট ডেস্টিনেশানে এলে তোমরা কোন কোন জায়গাগুলো ঘুরে দেখবে আমি তোমাদের দেখিয়েছি কমলা লেবু বাগান চা বাগান লেপচা ওয়াটার ফলস যোগীঘাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম মংপু নামথিং পক্রি লেক অপরূপার রিয়াং নদী সহ আরও অন্যান্য অনেক অনেক জায়গা তোমরা এখনও যারা ওই ভিডিওটা দেখনি আমি তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটা দেখে নিও আমি এই ভিডিওর প্রেসক্রিপশান বক্সে এবং আই বাটনে ওই ভিডিওর লিঙ্কটা শেয়ার করে দিলাম চলো এইবার তোমাদের হোমস্টেগুলো দেখানো স্টার্ট করি প্রথমেই তোমাদের যে হোমস্টেটা দেখাচ্ছি সেটা হলো শিটং হোমস্টে এই হোমস্টেটা রয়েছে শিটং ওয়ানে এই শিটং হোমস্টে একদম রোডের পাশে তাই হোমস্টেতে যাওয়ার সময় বা আসার সময় কোনো চড়াই রাস্তা ওঠা বা নাবার কোনো ব্যাপার নেই চলো রুমের ভেতরে ঢুকি এবার রুমটা তোমাদের ভালো করে দেখাই এই হচ্ছে রুমটা বেশ বড় সাইজের রয়েছে রুমের মধ্যে রয়েছে দুটো বড় বড় সাইজের বেড এক একটা বেডে তিনজন করে শুয়ে পড়া যাবে আর কমফোর্টেবলভাবে শুতে চাইলে দুজন করে খুব ভালোভাবে শুতে পারবে প্রত্যেকটা বেডে দুটো করে কম্বল রয়েছে আর এদিকে রয়েছে একটা মিরার তার পাশে রয়েছে জামা কাপড় ঝুলিয়ে রাখার জায়গা প্রত্যেকটা বেডে দুটো করে মাথার বালিশ দেয়া আছে বেডের সামনেই রয়েছে একটা ছোট্ট টেবিল যেখানে জলের বোতল রাখা আছে আর তার পাশে রয়েছে একটা ডাস্টবিন আর এখানে দুটো চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে এবার তোমাদের বাথরুমটা দেখাবো এই হলো বাথরুমটা বেসিন রয়েছে মিরার রয়েছে এদিকে রয়েছে কোমট আর যেটা খুব দরকারি সেটা হচ্ছে গিজার গিজারও দেওয়া রয়েছে শাওয়ার রয়েছে আর এই হ্যাঁটায় জামা কাপড় জামা কাপড় রাখা ঝুলিয়ে ফুলিয়ে রাখা যাবে সেই জন্য এই হ্যাঙ্গার হ্যাঙ্গার মতো জিনিসটা দেওয়া আছে হ্যাঙ্গার নয় যাই হোক স্ট্যান্ড যাই বলে এটা দেওয়া আছে আর বাথরুমটা কিন্তু বেশ অনেকটাই বড় এইবার আমি তোমাদের দেখাবো এই হোমস্টের বেস্ট পার্টটা এই হোমস্টের ব্যালকানিটা ভীষণ সুন্দর এখান থেকে কিন্তু দারুণ সুন্দর একটা হিল ভিউ পাওয়া যায় সেটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আজকে যেহেতু প্রচণ্ড কুয়াশা রয়েছে তাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না বাট এখান থেকে দারুণ সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায় আর ওইটা হচ্ছে এই হোমস্টের কিচেন আর এই ব্যালকানিটাতে একটা চেয়ারও দেয়া আছে চলো এবার তোমাদের দেখিয়ে দিই শিটং হোমস্টেতে ফুডিং এর ব্যবস্থাটা কেমন আছে যেদিন আমি শিটং এ পৌঁছেছিলাম সেদিনের লাঞ্চে কি কি ছিল তোমাদের বলে দিই ভাত ছিল মুসুর ডাল ছিল ফুলকপি আলুর তরকারি ছিল ডিমের কারি ছিল একটা টক আচার ছিল পাপড় ছিল স্যালাড ছিল ইভিনিং স্ন্যাক্স এ ছিল চা আর ভেজ পকোড়া এগুলোর জন্য কিন্তু তোমায় এক্সট্রা করে কোনো পে করতে হবে না প্যাকেজের মধ্যেই কিন্তু এগুলো ধরা থাকে বোন ফায়ার আর বার্বিকিউর জন্য এক্সট্রা পে করতে হয় ডিনারটা প্যাকেজে ইনক্লুডিং ডিনারে ছিল রুটি আলু ভাজা চিকেন কষা পেঁয়াজ এটা হলো শিটং হোমস্টে ডাইনিং এরিয়া 
ভীষণ সুন্দর সাজানো গোছানো নিরিবিলি এই হোমস্টে আর একটা জিনিস তোমাদের দেখিয়ে দিই এই হোমস্টেটা কিন্তু একদম রোডের পাশে মানে কোনো চড়াই উৎরাই ওঠা নাবার কোনো ব্যাপারই নেই তার ফলে যারা বয়স্ক মানুষজন আছেন তারা যদি শিটংয়ে এসে থাকবেন মনে করেন তারা কিন্তু নির্দ্বিধায় এই হোমস্টেটা বুক করতে পারেন এটা হলো শিটং হোমস্টের কিচেনটা চলো এবার বাদ বাকি পুরো হোমস্টেটা তোমাদের ঘুরে দেখাই এই দিকের যে রুমগুলো রয়েছে তার তুলনায় এই দিকের রুমগুলো কিন্তু একটু সাইজে বড় রয়েছে বাট এই দিকের রুমগুলো থেকে যেরকম সুন্দর হিলভিউ পাওয়া যায় এই রুমগুলো থেকে কিন্তু সেরকম হিলভিউ পাওয়া যায় না শিটং হোমস্টেতে টেন্টেরও সুবিধে রয়েছে যখন এখানে খুব বেশি সংখ্যক পর্যটক আসেন তখনই শুধু টেন্টের ব্যবস্থাটা রয়েছে এদিকেও রয়েছে দুটো ঘর খুব সুন্দর সাজানো গোছানো এই হোমস্টে দুটো ঘর রয়েছে আমি রুমগুলোর ভেতরে গিয়ে আর দেখালাম না কারণ কি বলতো প্রত্যেকটা রুমের ভেতরেই কিন্তু সেম ফেসিলিটি তোমাদের নিয়ে যাই এদের একটা কিন্তু অরেঞ্জ বাগান আছে সেখানে তোমাদের নিয়ে যাই আর এদের নিজস্ব কিন্তু একটা ফার্মও আছে এই যদি সোজাসুজি চলে যাও প্রচুর অরেঞ্জ গাছ কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে আমি তোমাদের জুম করে দেখাচ্ছি তারাও প্রচুর কমলালেবু হয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ নিচেও প্রচুর পড়ে রয়েছে এই গাছগুলোতে সব অরেঞ্জ কিন্তু ধরে রয়েছে একটু ছোট ছোট হয়ে গেছে যেহেতু শীত এখন চলে যাওয়ার মুখে এটা কিন্তু কোনো অরেঞ্জ বাগান নয় নিজেদের বাড়িতে ওনারা শখ করে এই কমলালেবু গাছগুলো করেছে এবার তোমাদের বলে দিই এই সুন্দর হোমস্টেতে থাকতে গেলে তোমাদের পার ডে উইথ ফুড পার পার্সেন তেরোশো টাকা করে লাগবে এই দামটা কিন্তু সব সময় এক রকম থাকে না যখন পিক সিজন থাকে তখন কিন্তু দামটা বেশি থাকতে পারে চলো এবার তোমাদের পরবর্তী হোমস্টেটা দেখাই এই হোমস্টেটার নাম হলো বিশেষ হোমস্টে এই হোমস্টেটা শিটং ওয়ানে অবস্থিত এই বিশেষ হোমস্টে শিটংয়ের কিন্তু খুব বড় এবং নাম করা একটা হোমস্টে এই অফ সিজনেও কিন্তু এখন এখানে প্রত্যেকটা রুম বুকড এই হোমস্টেটাতে যদি তোমরা থাকবে মনে করো মিনিমাম তিন থেকে চার মাস আগে কিন্তু তোমাদের বুকিং করতে হবে আর প্রত্যেকটা হোমস্টের নাম্বারই আমি নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে মেনশান করে দেব তোমরা কিন্তু ডেসক্রিপশান বক্সটা একটু ফলো করে নিও আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি অহল দ্বারা ভিউ পয়েন্টে আর এই অহল দ্বারা ভিউ পয়েন্টে রয়েছে সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট হোমস্টে আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে এই অহল দ্বারা ভিউ পয়েন্ট থেকে সব ভালো কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ দেখতে পাওয়া যায় ঘুম থেকে উঠে কোনো রকম জার্নি না করে তোমরা যদি মাত্র এক মিনিট হেঁটে সানরাইজ দেখতে চাও তাহলে কিন্তু তোমরা থাকতে পারো এই সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট হোমস্টেতে চলো এই হোমস্টের রুমগুলো কেমন তোমাদের এবার দেখাই বেড রয়েছে এখানে রয়েছে ড্রেসিং টেবিল এখানে একটা ছোট্ট বড্রপ টাইপের রয়েছে এখানে তোমরা ব্যাগ জুতো ফুতো রাখতে পারবে আর এখানে দেখো একটা ছোট্ট টেবিল মতো দেওয়া রয়েছে এখানে রয়েছে একটা ইলেকট্রিক কেটেল এখানে একটা বড় উইন্ডো রয়েছে এইখানে একটা বড় উইন্ডো রয়েছে এবার তোমাদের বাথরুমটা একটু দেখিয়ে দিই এই যে বাথরুম 
বাথরুমটা বেশ মোটামুটি বড়ই রয়েছে ক্লিন রয়েছে এখানে বেসিন রয়েছে এখানে রয়েছে মিরার আর এখানে কিন্তু গিজারটা দেয়া রয়েছে যেটা কিন্তু খুবই দরকারি এখানে এমনি জামা কাপড় ঝুলিয়ে ফুলিয়ে রাখতে পারবে এখানেও সেই ব্যবস্থা রয়েছে ঠিকঠাক এই সানরাইজ হোমস্টের ব্যালকানিতে বসো তাহলে কিন্তু এই রকম একটা চা বাগানের ভিউ পাবে এই সোমস্টেতে কিন্তু টেন্টেরও ব্যবস্থা রয়েছে টেন্টে থাকতে গেলে তোমাদের খাওয়া থাকা মিলিয়ে হাজার টাকা পড়বে পার ডে চলো এইবার তোমাদের দেখিয়ে দিয়ে সানরাইজ হোমস্টেতে খাওয়া দাওয়ারের কি কি ব্যবস্থা রয়েছে ভাত রয়েছে মুসুর ডাল রয়েছে আলু ভাজা রয়েছে কপি আলুর তরকারি রয়েছে ডিমের কারি রয়েছে পাঁপড় রয়েছে স্যালাড রয়েছে এগুলো সব লাঞ্চের মেনু আর হোমস্টের খাবার দাবার কিন্তু মোটামুটি একই রকম থাকে সন্ধ্যেতে দেয়া হয়েছে দুধ চা আর ভেজ পকোড়া এই সানরাইজ হোমস্টেতে একদিন থাকতে থাকা খাওয়া মিলিয়ে বারোশো টাকা করে লাগে বোন ফায়ার এবং বার্বিকিউর জন্য আলাদা করে পে করতে হয় বোন ফায়ারের জন্য ন্যূনতম দুশো টাকা আর বার্বিকিউর জন্য পার কেজি চিকেন হাজার টাকা ডিনারের মেনুতে যেটা থাকে দেখিয়ে দিই রুটি আলু ভাজা পিঁয়াজ আর কষা চিকেন এই সানরাইজ হোমস্টের নিজস্ব একটা ভিউ পয়েন্টও রয়েছে যেটা তোমাদের আমি আগের ভিডিওয়ে দেখিয়েছি এছাড়া অহলতারা ভিউ পয়েন্ট তো রয়েছে যেখান থেকে তোমরা খুব ভালো কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ এবং সানরাইজ দেখতে পাবে সুবিধের কথাটা তো তোমাদের বলে দিলাম এবার অসুবিধার কথাটা শোনো এই হোমস্টেতে তুমি যতবার যাবে এবং আসবে তোমাকে কিন্তু অনেকটা খাড়াই পথ দিয়ে নামতে এবং উঠতে হবে আর হচ্ছে জলের প্রচণ্ড দাম কুড়ি টাকার যে বিসলারির বোতলগুলো রয়েছে হোমস্টের ভেতর সেগুলোর দাম হচ্ছে একশো টাকা করে শিটং থ্রি অর্থাৎ একদম টপে আর একটা হোমস্টে তোমাদের সন্ধান দিচ্ছি এই হোমস্টেটার নাম হল অহলদারা ভিউ পয়েন্ট হোমস্টে অহলদারা ভিউ পয়েন্ট হোমস্টে এটা হলো ডাইনিং আর ডাইনিং থেকে কিন্তু পুরো হিল ভিউটা পাওয়া যায় অহলদারা ভিউ পয়েন্ট হোমস্টে এখন আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এখানে ফুডিং লজিং নিয়ে পার ডে পার পারসেন পনেরোশো টাকা খরচ অফ সিজনে একশো দেড়শো টাকা কম হতে পারে এটা হলো সত্য জয় হোমস্টে এই হোমস্টেটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর দেখতেই পাচ্ছ আর এখানে পার ডে পার পারসেন কত করে খরচ সেটা আমি রিসেপশানে গিয়ে তোমাদের বলে দিচ্ছি কিন্তু টেন্টে থাকারও সুবিধে রয়েছে তবে আমি বলবো শীতের সময় টেন্টে না থাকাটাই ভালো শিটং থ্রিতে অবস্থিত সত্যজয় হোমস্টে সত্যজয় হোমস্টের বাইরেই রয়েছে এরকম সুন্দর সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট যেখানে বসে কিন্তু তোমরা দারুণ একটা কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ এনজয় করতে পারবে তার সঙ্গে দারুণ সুন্দর চা বাগানের ভিউ তো রয়েইছে আসলে শিটং থ্রিতে যে হোমস্টেগুলো অবস্থিত সেখান থেকে কিন্তু খুব ভালো হিল ভিউ দেখতে পাওয়া যায় আর এটা হলো ওনাদের ডাইনিং এরিয়াটা শিটং থ্রিতে আর একটা হোমস্টে তোমাদের খোঁজ দিচ্ছি সেটা হলো অহলদারা প্যারাডাইস হোমস্টে শিটং থ্রিতে অবস্থিত হলেও এই হোমস্টেটা কিন্তু ভিউ পয়েন্টে নয় রাস্তার একদম পাশে অবস্থিত এই হোমস্টেটা রুম কন্ডিশনটা দেখে নাও ফুডিং লজিং মিলিয়ে এই হোমস্টেতে থাকতে পার ডে পার পারসেন তেরোশো টাকা লাগে তবে এই দাম কিন্তু ওঠানাবা করে হোলদারা প্যারাডাইজ হোমস্টের পাশে কিন্তু এই হোমস্টেটা রয়েছে একদম নতুন তৈরি হয়েছে ভীষণ সুন্দর দেখতে হোমস্টেটা দেখো কিন্তু এটার নাম কি নামটা লেখা নেই কিন্তু ওই প্যারাডাইজ হোমস্টের পাশেই এই হোমস্টে তোমরা চাইলে কিন্তু এখানেও থাকতে পারো কেউ যদি মনে করো তোমরা শিটং থ্রির লাটপঞ্চারে থাকবে সেক্ষেত্রে তোমরা লিটিল হিল হোমস্টেতে থাকতে পারো আমি ফোন নাম্বার শেয়ার করে দিলাম ইয়োলো ব্যাম্বু হোমস্টে অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট এটাও শিটং থ্রিতে অবস্থিত ফোন নাম্বার শেয়ার করে দিলাম তোমরা চাইলে কিন্তু এই হোমস্টেটাও বেছে নিতে পারো
আসলে শিটংয়ে যেহেতু কোনো হোটেল নেই তাই যখন আমরা শিটংয়ে ঘুরতে আসি আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা কনফিউশনের সৃষ্টি হয় যে আমরা কোন হোমস্টেতে থাকবো হোমস্টের খাবার দাবার কেমন হবে কোন হোমস্টে থেকে আমরা সবচেয়ে ভালো হিল ভিউ পাবো কোন হোমস্টেতে থাকতে গেলে কত কেমন কি খরচ হতে পারে তাই আমি চেষ্টা করেছি শিটংয়ের ছোট বড় সমস্ত রকম হোমস্টের ওপর একটা ভিডিও বানিয়ে দেওয়ার যাতে তোমরা শিটংয়ে বেড়াতে এলে কোথায় থাকবে এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন সৃষ্টি না হয় এবার জাস্ট তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো হোমস্টেটা বুক করে শিটং ঘুরতে চলে এসো নিচে কিন্তু কমেন্ট করে জানিও তোমরা শিটং ঘুরতে কবে আসছো আজকের ভিডিও দেখতে কেমন লাগলো নিচে কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও তুমি পরিবারের নতুন সদস্য হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও ফেসবুক থেকে ভিডিওটা দেখে থাকলে প্লিজ ফেসবুক পেজটা ফলো করে দিও আজকের মতো টাটা ডা